அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நமது சகோதரருடைய கேள்வி இறைவனிடம் நமக்கு தேவையான விஷயங்களை கேட்கலாமா அதாவது பணம் பொருள் இது மாதிரி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை கேட்கலாமா கேட்டால் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அதாவது இறைவனிடம் நீங்க கேட்கலாம் கேட்டது எல்லாமே கிடைக்கும் ஆனா அத எப்படி கேட்கணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்தது நீங்க கேட்கக்கூடிய விஷயம் சரியான விஷயமா அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சிருக்கணும் எது தேவைன்னு நினைச்சு நீங்க கேட்பீங்க ஏன்னு கேட்டா இன்னைக்கு உங்களுக்கு சரி அப்படிங்கிற தோன்ற ஒண்ணு நாளைக்கு தவறா மாறுது நாளைக்கு சரின்னு தோன்ற ஒண்ணு நாளானைக்கு தவறுன்னு மாறுது அப்படி இருக்கும்போது நீங்க எதை சரின்னு நினைச்சு கேட்பீங்க நீங்க கேட்டீங்கன்னா கிடைக்கும் அது வேற விஷயம் அது சரியானதா தவறானதா அது உங்களுக்கு தேவையானதா தேவை இல்லையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் தெரியாதே இன்னைக்கு நிலைக்கு இது கிடைச்சா சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் அதாவது ஒரு ஐம்பது லட்சம் பணம் கிடைச்சா சிறப்பா இருக்குமே அப்படின்னு தோணும் ஒரு மிடில் கிளாஸ் பீப்புளா இருந்தா உங்களோட நினப்பு அப்படிதான் இருக்கும் அப்படியே நீங்க கேட்ட அந்த ஐம்பது லட்ச பணம் எதிர்பாராத விதமா உங்களுக்கு கேட்ட உடனே கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா அதனால உங்களுக்கு முழுமையான சந்தோஷத்தையும் அமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் நிம்மதியையும் நிம்மதியான தூக்கத்தையும் கொடுத்துட முடியுமா சொல்லுங்க எது தேவைன்னு கற்பனையாலையும் மனப்பதிவாலையும் அறிவு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களாலும் வச்சிருக்கலே தவிர இதை எப்படி நடைமுறைப்படுத்தணும் இது கிடைச்சா நம்மளோட மன மாற்றம் அறிவு தெளிவு இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் இது கிடைச்சா இதனால முழுமையான சந்தோஷம் கிடைச்சிருமா அப்படிங்கிற தெளிவெல்லாம் உங்ககிட்ட இல்லை அதனால தான் இப்படி இந்த கேள்வி கேட்குறீங்க முதல்ல நீங்கள் இறைவங்கிட்ட ஏன் கேட்கணும் இதை கொடு அதை கொடுன்னு ஏன் கேட்குறீங்க நீங்கள் கேட்டு தான் இறைவன் உங்களை படைச்சானா நீங்கள் கேட்டு தான் உங்க தாய் தந்தைக்கு உங்களை பிறக்க வச்சானா நீங்க கேட்டு தான் இந்த சமுதாயத்துல உங்களுக்கு ஒரு அந்தஸ்ட கொடுத்தானா நீங்க கேட்டு தான் இந்த இனத்துல இந்த மதத்துல இந்த ஜாதியில உங்களை பிறக்க வச்சானா அங்க உங்களோட தேவைகள் எதுவும் இருந்துச்சா இல்ல எதுவும் உங்களோட வேண்டுகோள் அங்க இருந்துச்சா இல்ல எதுவும் பிரார்த்தனை பண்ணுனீங்களா எதுவுமே இல்லையே அப்ப நீங்க இங்க இருக்கிறது அப்படிங்கிறது மறுக்க முடியாத விஷயம் தானே இதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து பண்ண அவனுக்கு இதையெல்லாம் கொடுத்த அவனுக்கு உங்களோட தேவைகள் தெரியாதா உங்களோட தேவைகள்லாம் இறைவனுக்கு நல்லா தெரியும் உங்களோட தேவைகள் இறைவனுக்கு தெரியும்னு உங்களுக்கு தெரியல உங்களுக்கு தெரியாதனால தான் இப்படி குழம்பி போய் இந்த கேள்வி கேட்குறீங்க உங்களை விட இறைவனுக்கு சிறப்பாக தெரியும் என்ன கொடுக்கணும் எதை கொடுக்கணும் எப்போ கொடுக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு கொடுக்குற ஒருத்தன் இருக்கானா அவன் இறைவன் மட்டும்தான் அம்மை அப்பனா இருக்கக்கூடிய இறைவனுக்கு குழந்தையோட தேவை நல்லா தெரியும் ஒரு குழந்த பசிக்கு அழுகுதா எறும்பு கடைச்சி வழியில் அழுகுதான்னு பெற்றவளுக்கு தெரியாதா தெரியாதுன்னு நீங்க தான் அறியாம இல்ல இருக்கீங்க கேட்காம கொடுக்கறவன் தான் இறைவன் நீங்க கேட்டீங்கன்னா கேட்கறது மட்டும்தான் கிடைக்கும் கேட்கலைனா எல்லாமே கிடைக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கே சொந்தக்காரங்க நீங்க அப்படி பிரபஞ்சத்துக்கே சொந்தக்காரனா இருந்துகிட்டு எனக்கு இந்த வீடு வேணும் இந்த கார் வேணும் இந்த பொருள் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறீங்க பிரபஞ்சத்துக்கே சொந்தக்காரனா இருந்துகிட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்கறது ஒரு அல்பமான விஷயம் எப்படின்னா ஒரு ராஜாவோட பிள்ளையா இருக்கீங்க 
அந்த நாட்டுக்கே சொந்தக்காரனா இருக்கீங்க ஆனா ஒரு சிறு சிறு பொருள் மேல ஆசைப்பட்டு அது வேணும் இது வேணும் நினைக்கிறீங்க நீங்க ராஜாவோட பிள்ளைன்னு உங்களுக்கு தெரியல அதுதான் வித்தியாசம் அது தெரியும் போது உங்களுக்குள்ள உள்மாற்றம் வேற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த உலகத்துல சாதாரண பெற்றோர்களே குழந்தைங்களோட தேவைகளை பார்த்து பார்த்து செய்கிறாங்க ஒரு கூலி தொழிலாளியாக இருக்கட்டும் ஒரு வீட்டு வேலை செய்கிறவங்களா இருக்கட்டும் குழந்தைங்களை நல்லா படிக்க வைக்கிறாங்க பையன் பைக்கு கேட்டால் உடனே வாங்கி கொடுக்குறாங்க கேட்டால் உடனே அந்த ஃபோன் வாங்கி கொடுத்துட்றாங்க ஏன் சொல்லலாமே நாங்கள் கஷ்டப்படுறோம் எங்களால் முடியாது அப்படின்னு சொல்லலாமே ஏன் வாங்கி கொடுக்குறாங்க நம்ம கஷ்டப்படுத்தாலும் நம்மளோட குழந்தைங்க எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சு எல்லாரும் மாதிரி சந்தோஷமா வாழணும் அப்படின்னு தான் பார்த்து பார்த்து செய்யறாங்க அப்படி சாதாரண நிலையில உள்ள சாதாரண பெற்றோர்களே தன்னோட குழந்தைங்களோட தேவைகளை நிறைவேற்றும் போது உங்களை படைச்ச இறைவனுக்கு உங்களோட தேவைகளை நிறைவேற்ற தெரியாதா சொல்லுங்க நீங்க அறியாமையால இருக்கிறனால தான் பிரச்சனையே அந்த அம்மை அப்பனாய இறைவனுக்கு உங்க மேல பாசம் இல்ல அக்கறை இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அவனுக்கு என்ன கொடுக்கணும் நல்லாவே தெரியும் அந்த கருணை கடலாகிய அளவற்ற அருளானாகிய அந்த இறைவனுக்கு உங்க நில நல்லாவே தெரியும் எதை கொடுக்கணும் என்ன கொடுக்கணும் எப்ப கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற நில நல்லாவே தெரியும் நீங்க தான் அது தெரியாம இதை கேட்கலாமா அதை கேட்கலாமான்னு தவறு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்க உடலை கொடுத்த பெற்றோரே உங்களுக்கு பார்த்து பார்த்து பண்ணும்போது உங்களோட உயிரை கொடுத்த அந்த இயற்கையாகிய இறைவனுக்கு எப்படி எல்லாம் பார்த்து செய்வான் ம் தெரியாதா சொல்லுங்க நீங்க தான் இதை கொடு அதை கொடுன்னு அறியாமையால கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படி அறியாமையால கேட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கும் போது உங்களுக்கு தேவையானது உங்களை தேடி அதுவே சிறப்பா வரும் கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் ஆமா கேட்டீங்கன்னா கொடுக்கப்படும் அதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்ல ஆனா நீங்க கேட்கறது சரியான விஷயமா அதுதான் கேள்வி கேட்காம கொடுக்குறவன்கிட்ட போய் கேட்டு பெறுறது சரியான விஷயம் இல்லை எதுக்காக வந்திருக்கீங்க என்னவா இருக்கீங்க அப்படின்னு உணரலை அதை உணர்ந்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த கேள்வியெல்லாம் கேட்க மாட்டீங்க தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் ஆமாம் நீங்கள் தொடர்ந்து தட்டிகிட்டே இருக்கணும் இது உங்களுக்கு வெளித்தன்மை சார்ந்து சொன்னது இல்லை உள்தன்மை சார்ந்து சொன்னது உள்தன்மையில தியானம்ங்கிற உன பண்ணும்போது நீங்க எண்ணம் கடந்து மனம் கடந்து அறிவு கடந்து ஆணவம் கடந்து உங்க உயிர்த்தன்மையில் நிலை பெற்று அதை தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணும்போது நீங்க அந்த இறைத்தன்மையுடன் கலப்பத யாராலையுமே தடுக்க முடியாது இதைத்தான் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் சொன்னது முதல்ல எண்ணம்ங்கிற கதவை தட்டி திறந்து அதில் பயணிச்சு அடுத்து மனம்ங்கிற கதவை தட்டி திறந்து அதில் பயணிச்சு அடுத்து அறிவுங்கிற கதவை தட்டி திறந்து அதில் பயணிச்சு அடுத்து ஆணவங்கிற கதவை தட்டி திறந்து அதில் பயணிச்சு அதே மாதிரி உங்கள் உணர்வாகிய உயிர்த்தன்மைக்கு வந்து நீங்கள் என்னவா இருக்கீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதிலேயே நிலை பெற முடியும் இதைத்தான் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும்னு சொன்னது இதுதான் உங்க உள்தன்மை சார்ந்த கதவுகள் அதாவது ஏழு அடுக்குகள் அல்லது ஏழு திரைகள் அல்லது பரலோக ராஜ்யத்தின் கதவுகள்னு சொல்றது இது ஓமைக்காக சொல்லப்பட்டது நீங்க அங்க சரியா செயல்பட்டீங்கன்னா பிரபஞ்சத்தின் அனைத்து கதவுகளும் திறந்து வழிவிடுறத நீங்களே உணர முடியும் அப்ப இங்க கேட்டு பெறுவதற்கு எந்த அவசியமே இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்குவீங்க அப்பதான் நீங்க 
நம்ம எவ்வளோ சக்தி மயமானவர் அப்படிங்கிறதை உணர்ந்துருவீங்க அப்போ உங்கள் வாழ்க்கையே சிறப்பாக கொண்டாட்டமாக இருக்கும் அப்போ தான் நீங்கள் நம்ம எதுக்காக வந்திருக்கோம் போயும் போயும் இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் சிக்கிட்டு அதை எதிர்பார்த்து உட்காந்துட்டு இருந்துட்டோமே அப்படின்னு உங்களை பார்த்தே நீங்கள் சிரிக்கக்கூடிய காலம் வரும் அந்த காலம் வரும்போது தான் நீங்கள் இதில் இருந்தெல்லாம் வெளியில் வர முடியும் அதனால் அந்த மெய்ப்பொருளாகிய மெய்ஞானத்தை நோக்கி திரும்பும் போது மட்டும்தான் இங்கே உள்ள அனைத்தும் வழிவிட்டு அதோட நீங்கள் சங்கமமாக முடியும்னு தெரிஞ்சுருங்க வாழ்க்கையே ஒரு கொண்டாட்டம் அந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து முழுமை அடையறதுக்குத்தான் இங்கே வந்திருக்கீங்க அதனால் நீங்கள் இங்கே கேட்க வேண்டியதுக்கு எந்த அவசியமுமே இல்லை கேட்காமலே உங்களை தேடி அத்தனையுமே சிறப்பாக வரும் அந்த வாழ்க்கையை உங்கள் குடும்பத்தோட சிறப்பாக கொண்டாட்டமாக வாழுங்க அதோட தியானம் பண்ணுங்க தியானம் மூலம்தான் நீங்கள் எதுக்காக இங்கே வந்திருக்கீங்க என்னவா இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத உங்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதன் மூலம் நீங்கள் முழுமையை நோக்கி நகர்வதை யாராலையுமே தடுக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சுக்குங்க நன்றி வணக்கம்